മുപ്പത് മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റഡി നോട്ടും ബാക്കി മുപ്പത് മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആറാമത്തെ സ്റ്റഡി നോട്ടും പഠിച്ചാൽ മതി ബാക്കി നാൽപ്പത് മാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു വോസ്റ്റ് ഏരിയ ആയിട്ടുള്ള നാല് സ്റ്റഡി നോട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഇതിലും സെലക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ഷീറ്റും റീകൺസിലിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എത്തി കിട്ടും ഒരു പതിനേഴ് പതിനെട്ട് മാർക്കിന്റെ ഒരു വെയിറ്റേജ് കിട്ടും അപ്പൊ നൂറ് മാർക്കിന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ് മാർക്ക് എഴുതുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് ബിഫോർ ദാറ്റ് നമുക്കൊരു എക്സംഷൻ ലെവലിലോട്ട് ഒരു അറുപത് എഴുപത് മാർക്കിലോട്ട് മാർക്കിനെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പൊ എക്സംഷൻ കിട്ടാനുള്ള ഒരു അറുപത് മാർക്കോ എഴുപത് മാർക്കോ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിമ്പിൾ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി നോട്ട് നമ്പർ ഫൈവ് സ്റ്റഡി നോട്ട് നമ്പർ സിക്സും പഠിക്കുക ദെൻ പോസിറ്റീവ് റീകൺസിലേഷൻ പോലുള്ള സെലക്ടഡ് ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നാല് സ്റ്റഡി നോട്ട് എന്ന് പഠിക്കുക ദെൻ ഒരു പി ഡി എഫ് തിയറീസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആ പി ഡി എഫ് തിയറീസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് എന്ത് കിട്ടും ഈ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അറുപത് എഴുപത് മാർക്കിന്റെ ഏരിയാസ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിന്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ള ഇതാണല്ലോ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിന്റെ പേര് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പറയുമ്പോൾ സി എം എ ഇന്റർ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പഠിക്കുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിന്റെ ബേസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ആണ് ഓക്കെ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ പലതും കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം ഓൾറെഡി കൂടുതൽ കുട്ടികളും സി എം എ ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പഠിച്ച കുട്ടികളായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ക്രാഷ് പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി നിങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ സ്റ്റഡി നോട്ടിനകത്തും കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റഡി നോട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ജോബ് പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയക്കകത്ത് കിടക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് നിന്നും ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ കഴിഞ്ഞ ഓൺലൈൻ എക്സാമിന് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബേസിക്കലി ഈ ഏറ്റവും ഏറ്റവും അവസാനം ഉള്ള റീസെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ എക്സാമിന് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് മിനിമം പത്ത് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഓക്കെ അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടും മിനിമം ഒരു പത്ത് മാർക്ക് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നൂറ് മാർക്കിന്റെ എക്സാം എഴുതുന്നത് പത്ത് മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എത്രയാണ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് നൂറ് മാർക്കിൽ പത്ത് മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അത് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിന്റെ എക്സാക്ട്ലി ഉള്ളൊരു ഫോർമാറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഇത് പഠിക്കുന്നത് ചെയ്യുന്നതെന്നും എവിടെ കൂടെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് മാർക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കിട്ടുന്നതെന്നും മൊത്തം പത്ത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകും ഒന്നുകൂടെ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പത്ത് മാർക്കിനാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഓഫ്ലൈൻ എക്സാം ആണ് നിങ്ങൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഓഫ്ലൈൻ എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ടേമിലും സി എം ഐക്കും ഓൺലൈൻ എക്സാം ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഓൺലൈൻ എക്സാം ആകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആവശ്യത്തിലുള്ള മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം പല കുട്ടികൾക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ആ റീസൺ കൊണ്ട് അവർക്ക് സ്റ്റെപ്പ് മാർക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ ലോസുകൾ മാർക്ക് ലോസ് അവർക്ക് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി വരുന്ന ഓഫ്ലൈൻ എക്സാം ജാനുവരി അഞ്ചാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർലി ഓഫ്ലൈൻ എക്സാം ആണ് ഓഫ്ലൈൻ എക്സാം ആകുമ്പോൾ നമുക്കുള
നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന മാതിരിയല്ല കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ കിടന്നോട്ടെ ഞാൻ ഇടയിൽ തപ്പാൻ മടിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുത്ത് തപ്പാൻ മടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങോട്ട് ഗ്രൂപ്പിനകത്തോട്ട് ഇട്ടത് നമുക്ക് ആദ്യം കോസ്റ്റ് എന്താണെന്നും കോസ്റ്റിന്റെ സ്കെൽട്ടൺ എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് കോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ദെൻ ഈ കോസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നും എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് പോലും നഷ്ടമില്ലാതെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് നൂറ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പത്ത് മാർക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉറപ്പു വരുത്താം എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഓഫ്ലൈൻ എക്സാം ഓഫ്ലൈൻ എക്സാം നമ്മൾ വളരെ സ്കോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫ്ലൈൻ എക്സാം ആണ് നമുക്ക് ഈ വരുന്ന സി എം എ ഇതിന്റെ എക്സാം നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഓഫ്ലൈൻ എക്സാമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസന്റേഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു എക്സാം ആണ് ഓഫ്ലൈൻ എക്സാം സി എ എക്സാം ആവട്ടെ സി എം എ എക്സാം ആവട്ടെ പ്രസന്റേഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഏതൊരു ടോപ്പിക് എന്തൊരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ പേപ്പർ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും വളരെ ഒരു ടാബ്ലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രസന്റേഷൻ ഒരു ടേബിൾ ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് നല്ലൊരു ഹെഡിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല വൃത്തിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കോസ്റ്റ് അല്ല ഏത് ടോപ്പിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരിക്കും പ്ലസ് ആവശ്യത്തിന് എവിടെയൊക്കെയാണോ വർക്കിംഗ് ഔട്ടുകൾ വെക്കേണ്ടത് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ വർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വർക്കിംഗ് ഔട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓരോരോ സിംഗിൾ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കണം താഴെ വർക്കിംഗ് ഔട്ട് നമ്പർ വൺ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ വർക്കിംഗ് ഔട്ട് നമ്പർ ടു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ട് ലേബർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എവിടെയൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടോ എവിടെയൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടോ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഉറപ്പായിട്ട് വർക്കിംഗ് ഔട്ട് നമ്പർ താഴെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് പത്ത് മാർക്കിന്റെ ടോപ്പിക് ആണ് ഈ പത്ത് മാർക്കിന്റെ ടോപ്പിക് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസും കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പും കുറച്ച് ഫോർമാറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് കോസ്റ്റിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ കാര്യങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പലർക്കും കോസ്റ്റിന്റെ ഫോർമാറ്റ് അറിയായിരിക്കും ഓൾറെഡി കോസ്റ്റ് അറിയാം കോസ്റ്റിന്റെ ഫോർമാറ്റ് അറിയാം എന്നുള്ളൊരു എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ മനസ്സിലിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു കാര്യം കേൾക്കരുത് ഓക്കെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ലിസൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് അറിയത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് നമ്മളേക്ക് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാലേ നമുക്കത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ മൈൻഡ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ബ്ലാങ്ക് ആക്കുക ജസ്റ്റ് ബ്ലാങ്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ അത് മുന്നേ കേട്ടിട്ടില്ല പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോസിറ്റീവ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുക ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷീറ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കും സോറി ഒരു ഹെഡിംഗ് കൊടുക്കും ഏതൊരു സംഗതി ഏതൊരു ടേബിൾ പ്രസന്റേഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു ഹെഡിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഹെഡിംഗിന് നമ്മളൊരു പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ആവട്ടെ ഇനി ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് അത് നിങ്ങൾ ഒരു വർക്കിംഗ് നോട്ട് എടുക്കുന്നതാവട്ടെ ഡയറക്ട് ടാക്സേഷൻ അത് നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയൊരു വർക്കിംഗ് നോട്ട് അതല്ല സാലറിയുടെ ഒക്കെ പല കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ പല പല കാര്യങ്ങൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നതും ആവട്ടെ നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റേഡ് ടേബിൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യു ഹാവ് ടു പുട്ട് എ വെരി ഗുഡ് ടൈറ്റിൽ ഓക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള സാധനമാണ് പല കുട്ടികളും എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ടൈറ്റിൽ ഇടാറില്ല പ്രത്യേകിച്ച് എസ്പെഷ്യലി ബോയ്സിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഉള്ളവർക്ക് പഠിച്ച സമയത
യെസ് ഇതുപോലെ ആയാൽ മതി അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാ നീ അറിഞ്ഞൂടാ ഇതുപോലെ ആയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയാണ് സാധാരണ കാര്യങ്ങളല്ല ഓക്കെ അപ്പോ ദൻ എനിവേ നിങ്ങൾ എന്ത് സംഗതി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി എപ്പോഴും ഞാൻ മെസ്സേജ് കാണുന്നത് കാരണം ഞാൻ തിരിഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കണമല്ലോ മെസ്സേജ് ചോദിക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് കോസ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് കോസ് ഷീറ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സോളോ ഒരു എമൗണ്ട് ഓക്കെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സോളോ ഒരു എമൗണ്ട് പോകും ഓക്കെ സർ മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമോ ഓൾറെഡി നല്ല സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്ക് സിസ്റ്റം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൈക്കിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മൈക്കിന് നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ അപ്പോ എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും കേട്ടോ സൂം ഒന്ന് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കയറിയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും അപ്പൊ അത് ശരിയാവും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ ദൻ ബൈക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ടൈം ഇല്ല എന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഫോർമാറ്റ് വെൽ സ്ട്രക്ചർഡ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരാമെന്ന് പറ്റാവുന്ന മാക്സിമം ക്വസ്റ്റൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സാം ചെയ്യാം ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം കുറച്ച് ടൈം ഉണ്ട് ക്രാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ ടൈം ആണ് പിന്നെ പൊതുവെ ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് ടൈം കുറവാണ് അപ്പൊ മാക്സിമം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് സഹകരിച്ച് പോവാം അപ്പൊ സെറ്റ് ആവും ഫസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിൽ കാണേണ്ടത് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ കോസ്റ്റുകൾ മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വൈറ്റ് ബോർഡ് മാർക്കർ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ ഈ വൈറ്റ് ബോർഡ് മാർക്കറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് അതാണ് ഈ വൈറ്റ് ബോർഡ് മാർക്കർ ഇനി ഇപ്പൊ ഇതൊരു കടയിൽ പോയി ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ശരിയാണല്ലോ കടയിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ സാധനം മേടിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് കൊടുത്ത് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു വൈറ്റ് ബോർഡ് മാർക്കർ കിട്ടും ഈ ട്വന്റി ഫൈവ് റുപ്പീസിൽ ഒരു ഫൈവ് റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അവരുടെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും ബാക്കി ട്വന്റി റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ട്വന്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് ഞാൻ ഈ വൈറ്റ് ബോർഡ് മാർക്ക് കടയിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു അതിൽ ഇരുപത് രൂപ എന്ന് പറയുന്ന ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും അഞ്ച് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റും ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ട്വന്റി പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കോട്ട് ചെയ്യാം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ബൈബോർഡ് മാർക്കറിന്റെ വില ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണല്ലോ അതാണല്ലോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്വന്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഈ വൈറ്റ് ബോർഡ് മാർക്കർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത മാനുഫാക്ചറിന് ഇരുപത് രൂപ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അഞ്ച് രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇരുപത് രൂപ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അഞ്ച് രൂപ പ്രോഫിറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് ഇക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷന്റെ ബേസ് ആണ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോം ആയി ഫോം ആയി പോയിരിക്കും ഓൾ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എല്ലാം ജനറേറ്റ് ആയി ജനറേറ്റ് ആയി പോയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ കൂടെയാണ് ഓക്കെ ദെൻ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ്
രണ്ടാമത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സർവീസ് കൊടുക്കാനൊന്നും എടുത്ത് പറഞ്ഞാലും അത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്തുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ സിമ്പിളാ പറയുന്നു ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആകുന്ന കോസ്റ്റ് ഇല്ല നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇതാ ഈ വൈറ്റ് ബോർഡ് മാർക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൈറ്റ് കളർ പ്ലാസ്റ്റിക് ബ്ലാക്ക് കളർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു വീണ്ടും ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് സ്പോഞ്ചുണ്ട് സംഗതി ഉണ്ട് പിന്നെ ഡിപ്പിന്റെ ഒരു സ്പോഞ്ച് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണല്ലോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഗതി പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയും ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെല്ലാം നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഞാൻ മെറ്റീരിയലിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ചേർത്തല്ലോ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യും അതിനൊന്നും ഈ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിലേഷൻ ഇല്ല ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിലേഷൻ ഉള്ള മെറ്റീരിയലാണ് ഞാൻ സിമ്പിൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ലാത്ത മെറ്റീരിയൽസിൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് വിളിക്കാം അതുപോലെയാണ് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിലേഷൻ ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്റ്റുകളെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻ ഉള്ള കോസ്റ്റുകളെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിനെയും ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിനെയും സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വൺസ് അഗൈൻ ഈ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിനെയും ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിനെയും ഒന്നുകൂടെ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി വരയ്ക്കുക ഇനി ഈ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ആണ് എന്നാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കോസ്റ്റുകളെ ഞാൻ എഴുതി ഫസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ ഡി ഡോട്ട് മെറ്റീരിയൽ എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്നായിരിക്കും നിങ്ങളെ ഏരിയയിലിരിക്കുന്ന ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എതിരാതിരിക്കുന്നത് ആ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിനകത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ വൺസ് അഗൈൻ ഞാൻ എന്തെന്ന് എഴുതി ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പൊ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസ്യൂംഡ് എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉപയോഗിച്ചു എന്നല്ല അർത്ഥം ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എത്രയാണ് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് ഇക്വൽ ടു ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂം ഈക്വൽ ടു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ പ്ലസ് പർച്ചേസസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ആണ് വരച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിനകത്ത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ചില ചില ഫാക്കൽറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ വർക്കിങ്ങിനകത്ത് കാണിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്
ഇനി എന്തുകൊണ്ട് എഴുതിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യപ്പോൾ ഒരു ഓൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് ഓൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്ത് കിടപ്പുണ്ടായിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ റൈറ്റം കിടപ്പുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ എങ്കിലും അത് എവിടെ എടുക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലായിരിക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നൈസ് ആയിട്ട് എന്ത് എടുത്തത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം മൂന്നാമത് എടുക്കുന്നത് പകരം ഞാൻ ബ്രേക്ക് ഇട്ടാണ് ഇഫ് എരി എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ഇഫ് എരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാവൂ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ക്രോസ് ഷീറ്റിനകത്ത് എടുത്തു തരുന്നാവും അപ്പൊ വൺസ് അഗെ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ആണ് ഞാൻ എഴുതിയത് ഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയ മൂന്ന് പോസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂം ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമറും ഡയറക്റ്റ് ലേബറും ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോസ്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോസ്റ്റിനാണോ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൂട്ടി എഴുതിയത് പ്രൈം കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ വൺസ് അഗെ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൈം കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉള്ളത് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പ്രൈം കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമർ എഴുതി ഡയറക്റ്റ് ലേബർ എഴുതി ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എഴുതി ബ്രേക്കറ്റ് ഞാൻ എന്ത് എഴുതി ഇഫ് എരി എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇഫ് എരി എന്ന് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ സിമ്പിളി വേക്കൻസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഓൾഡ് ഐറ്റം ആണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി പുതിയ ക്വസ്റ്റൻസ് അകത്ത് ഉണ്ടാവാറില്ല ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന പുതിയ ക്വസ്റ്റൻ അകത്ത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഉറപ്പായിട്ട് അത് മൂന്നാമത്തെ ഐറ്റം ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഡൗട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്നുള്ള സംഗതി ബ്രേക്കിൽ ഇഫ് എന്ന് ഞാൻ അവിടെ കോട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ ആണോ ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സംഗതിനെ ഞാൻ എന്തെന്ന് വിളിക്കും പ്രൈം കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും പുതിയ ടെക്സിനകത്ത് ഒന്നിനെയും ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല എനിവേ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയലിനെയും ലേബറിന്റെ ഓവറിനെയും കൂട്ട് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസിനെയും കൂട്ടി കിട്ടുന്ന സംഗതി ആയതുകൊണ്ടാണ് പ്രൈം കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പേര് മാറ്റി വിളിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിന് പേര് മാറ്റി വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം കോസ്റ്റ് കോമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞായിരുന്നു കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി പത്ത് മാർക്ക് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് ആ പത്ത് മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സൂത്രപ്പണിയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്രാഷിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പത്ത് മാർക്കിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അക്കാഡമിക് കോഴ്സുകളാണ് പഠിക്കുന്ന എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവസാനത്തെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ശരിയാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ എന്ത് കിട്ടും ഈ പത്ത് മാർക്ക് അവിടെ കിട്ടും പക്ഷെ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിൽ ഒന്നിനും ഒരിക്കലും എന്ത് കിട്ടത്തില്ല പത്ത് മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഇടയ്ക്കുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ തെറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം ഇതിന് അസസ്മെന്റ് നടത്തുന്ന അസസ്മെന്റ് നടത്തുന്ന വാല്യൂ ടേഴ്സ് എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പത്ത് മാർക്കിൽ പ്രൈം കോസ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാർക്ക് ഓക്കെ പ്രൈം കോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്ക് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ തന്നെ എത്ര മാർക്ക് അലോക്കേറ്റഡ് ആയി മൂന്ന് മാർക്ക് അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ പത്ത് മാർക്കിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമർ തെറ്റാണ് കണ്ടുപിടിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി എന്ത് പോകും ആ ഒരു മാർക്ക് പോകും ഇനി ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമർ ശരിയായി പ്രൈം കോസ്റ്റ് തെറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പോകും ഈ രണ്ട് മാർക്ക് പോകും അങ്ങനെ ഓരോരോ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഇനി താഴോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കോസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റെപ്പ് മാർക്കുകൾ കറക്റ്റ്
എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഫോണിനകത്ത് നമ്മൾ സൂമിൽ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പകുതി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് മീൻസ് മോളിപ്പിന്റെ വാട്സ്ആപ്പിൽ കൂടെ ഫ്രണ്ട്സ് മെസ്സേജ് അയക്കും നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും കമന്റ് വന്നിരിക്കുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോപ്പ് അപ്പ് വരും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കണ്ടിന്യൂഷൻ പോകും കണ്ടിന്യൂഷൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കരിയർ ആണ് കാരണം സി എം എ പോലുള്ള ഒരു കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വലിയൊരു കോഴ്സ് ആണ് പഠിച്ച് പാസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്റ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കും ഇനി ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ബാക്കി പ്രൈം കോസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോസ്റ്റ് ആണല്ലോ ഞാനിപ്പോ ചെയ്തത് എന്നി ബാക്കി അപ്പം ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് കോസ്റ്റുകൾ ഞാൻ എടുത്തു ഇത്രയും ഡയറക്റ്റ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി എനിക്ക് കുറച്ച് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മൂന്ന് ഹെഡ് ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നു ഹെഡ് നമ്പർ വൺ ഫാക്ടറി ഓവറേ ഫാക്ടറി ഓവറേ ഓക്കെ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് അറിയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്തോളൂ ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നത്തിങ് ബട്ട് എക്സ്പെൻസസ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചുമ്മാ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സ്പെൻസ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുമല്ലോ ഈ എക്സ്പെൻസസിനെ കുറച്ച് ടെക്നിക്കലി കുറച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇതിനകത്ത് പേര് മാറ്റി വിളിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അപ്പൊ എക്സ്പെൻസസിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേര് മാറ്റി ടെക്നിക്കലി വിളിക്കുന്ന ഒരു ടേം ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഓവർഹെഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓവർഹെഡിന്റെ അവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലൊന്ന് പേര് മാറ്റി വിളിക്കണം അപ്പൊ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫാക്ടറി എക്സ്പെൻസ് ആണ് സിമ്പിൾ ഫാക്ടറി എക്സ്പെൻസ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇതൊരു ലാർജ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ലാർജ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഇത്രയും ഭാഗം ഫാക്ടറി ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും ഭാഗം ഓഫീസ് ആണ് ഇത്രയും ഭാഗം സെല്ലിംഗ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ഇത് ഫാക്ടറി ഓക്കെ ഒരു വലിയ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഈ ലാർജ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്താണ് ഫാക്ടറി ആണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്താണ് ഓഫീസ് ആണ് ഓഫീസ് ഏരിയയാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇത്രയും ഭാഗം എന്താണ് സെല്ലിംഗ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ് ഇവിടെയാണ് ആളുകൾ വന്നിട്ട് ചെന്ത് ചെയ്യുന്നത് സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നത് പോലും ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാധനം അക്കൗണ്ട്സ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓഫീസിൽ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നത് സെല്ലിംഗ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇവിടെ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് പോകും വന്ന് നിന്നിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ പോകും സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സെല്ലിംഗ് ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ മൂന്ന് എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനകത്ത് എടുക്കും ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എഴുതിയെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിലൊരു റോമൻ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് അപ്പൊ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കിനെ ടെക്നിക്കലി പേര് മാറ്റി കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിനകത്ത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനകത്ത് വിളിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് എന്താന്ന് പറയുന്ന ഓവർഹെഡ് അപ്പൊ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് അഥവാ ഫാക്ടറി എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫാക്ടറി എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫാക്ടറി ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ ഇത്രയും ഫാക്ടറി ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻസസിനെയാണ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലി ഫാക്ടറി എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺസ് അഗെയിൻ ഈ ഫാക്ടറി ഏരിയക്കകത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻസസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറി എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമിന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും ഫാക്ടറിക്കകത്ത് ഫാക്ടറിക്കകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന
ओफीसोटो फैक्टरी अस्ट factory salaries depreciation on machinery appo anganeyulla factory related aayittulla expenses nammal endu cheyanam factory overhead illa njan ella expenses ezhudittilla class kazhinjathinu shesham nammada app nadu pdf notes share cheyina karyam parannittundallo adinagathu ningal krithyamayittu ningal refer cheyavunna valare skeletonulla valli valli or cost sheet inde pdf ningal endu or 9 rake aavum 9 rake 10 manikku ningalku endu aa oru मनसाइटी फैक्टरी मेन्ग्रेसिंग फैक्टरी 
ആ ടോട്ടലിന്റെ താഴെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആഡ് ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോബ്ലസ് പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോബ്ലസ് ഈ ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോബ്ലസ് കൂട്ടി ക്ലോസിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോബ്ലസ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനത്തിനാണ് ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ വൺസ് അഗൈൻ ബ്രെയിൻ കോസ്റ്റിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഫാക്ടറി ഓവറേഡ് ഞാൻ എടുത്തിരുന്നു ഫാക്ടറി ഓവറേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സിംപ്ലി ഫാക്ടറിക്കകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻസസ് ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടറി ഓവറേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫാക്ടറിക്കകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻസസ് എടുത്ത് എഴുതി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ആഡ് ചെയ്യണം ക്ലോസിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യണം ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ആഡ് ചെയ്യുകയും ക്ലോസിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ലെസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഫാക്ടറി ഓവറിട്ടും ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോകാൻ പാടില്ല പ്രൈം കോസ്റ്റ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സബ് ഹെഡിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫാക്ടറി ഓവറിട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനകത്താണ് ഫാക്ടറിക്ക് അകത്താവുന്ന എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് സാർ സിംപ്ലി ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെമി ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണല്ലോ സെമി ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ ഉണ്ടാവുക പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഏരിയയാണ് ഫാക്ടറി ഓക്കെ അപ്പൊ ഫാക്ടറിക്ക് അകത്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഫുൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നതിന് നമ്മൾ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ പകുതിയിലായി നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് മെറ്റീരിയലും കുറച്ച് ലേബറും കുറച്ച് ഓവറിടും ഒക്കെ ചെലവാകുന്ന സാധനത്തിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് വിളിക്കും ഫാക്ടറിക്കകത്ത് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എവിടെ ചെയ്യണം ഫാക്ടറി ഓവറേഡിനകത്ത് ചെയ്യണം അതാണ് കൺസെപ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൂൾസിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് താഴെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഫാക്ടറി ഓവറേഡിനകത്താണ് എന്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അറിയത്തില്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഓക്കെ പറഞ്ഞേ മെസ്സേജ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ഓക്കെ ഇട്ടേ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് ഓക്കെ ദൻ ഫൈൻ ദൻ നമ്മൾ ഞാൻ ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് റെപ്പ് ചെയ്യണം അതിന്റെ മേലിലാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ഇത് റെപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് താഴെ ഞാൻ എഴുതിയ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ മേലെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് ആണല്ലോ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് കിട്ടി ആ ഒരു പോർഷൻ പൊസിഷൻ വരെയാണ് നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ താഴെ നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ട് ടു കൊടുത്തിട്ട് എഴുതേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫീസ് നോർമൽ ആയിട്ട് എന്നാണ് ഓഫീസ് നോർമൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഓഫീസ് ഓവറേഡ് എന്ത് ഓഫീസ് ഓവറേഡ് ഓഫീസ് ഓവറേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഓഫീസ് ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഫാക്ടറി ഏരിയ ആണല്ലോ ഈ ഫാക്ടറി ഏരിയക്കകത്ത് ആണത് നമ്മൾ ഫാക്ടറി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാം ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് ദെൻ ഈ ഏരിയ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തു ഫാക്ടറി ഓവറേഡിനകത്താണ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് വരെയുള്ള ഏരിയ നമ്മൾ എത്തിയിട്ട് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ദെൻ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓഫീസിലോട്ട് കയറാണ് ഫാക്ടറി നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കയറാണ് ഓഫീസിലോട്ട് കയറാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഓഫീസിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന എക്സ്പെൻസസുകളെല്ലാം നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ
all office equipments. Salaries. Counting. Office. Salaries. Directors. Remuneration. and other office expenses. This is the same thing. The same thing. Office salaries, factory salaries, separate the use. Our pet the salaries in the Matra and the number of months like under the office area, the jury in the Alu could the payment and salary in the law. But the number of office over the Nathan. In office in the salary per day, factory salary per day, and even the question of the other mentioned is under the number of but never put the salary under the salary. I think we're very Generally, salary not the other than office over the other than the other. In the factory over the record of the Mangan, the Postilla per day or the mentioned is then anyway, number the factory cost in the Tandam the boy or written or the office over it on the office over it the office cover the down expenses on the number of the then factory cost in the Buddha, then office over it in other items in the add JM book, number to get to the Sadra or in the cost of production in the name cost of production. Okay. Although Factory cost in the quarter till number of office in Arthur down the expenses under the number of office over the religion. Your office over the Nella number and Chimbo, other than the number of the cost of production. E cost of production the quarter till add cost of production in the quarter till add opening stock of finished goods. Finished goods in the opening stock add here. Less closing stock of finished goods. Less here, less same the number of the Sangadi in the Peran, cost of goods sold. Once again, Nama Athia Marchatoranga cost in the Tarapon or in a direct material consumer, direct labor, direct expenses, direct material, direct labor, direct expenses, Utama Namaki in the Sangadi or in the praying coast. He praying coast in the Utadil or at factory over a delingual factory expenses number add you, add you the tip, take cost in the Utadil, opening working progress add you, closing working progress number less age you, opening working progress add you, closing working progress less you, Chiapa Namaki a figure or an endana. Factory cost. Now, the Toraka the Revan, Patta market was in a cost item. If Patta market a cost in the Pratera or in the if Patta market is a key value to evaluate the Tarana, Edis or in the step by step market. Or in market Toraka the dark material consumer and Dudia, random market praying cost and Dudia, then Arthur random market factory cost and Dudia, then Arthur random market or in the Indiana, if Pratina, cost of production and Dudia, the very little random market or in the Cost of goods sold in the region. And then step by step, by the Ningal Chayu Boguna, cost sheet another. Ella step film correct item answers in Kitikaria Matra and Amak in the Jambatolo. He put the marker or in the Sangari, score Yamatolo. And the reason or in the professional course are waiting in the professional course, we can have a professionally qualified director. I'm not a cost sheet to prepare a correct Armada and make them cost a condom and into the area. About the order, you could have a cost sheet and a lay the southern under the name is step mark by very important, especially often exam. Presentation by very important diagram, working note to Kutiman to which diagram, Kutiman to margin a coachative with the end of the diagram, presentation is eaten diagram, but the new curriculum and handwriting motion or tailor in the other. Handwriting motion to learn the name, handwriting shaky, you can see the other one. Handwriting motion to learn the name, handwriting shaky, you can see the other one. Handwriting motion to learn the name, handwriting shaky, you can see the other one. Handwriting motion to learn the name, handwriting shaky, you can see the other one. But anyway, we should learn the handwriting shaky, you can see the other one. The readable light will read the contents of presenting the other one, but very important. Work cost sheet to a link, letting you learn the other one. Like the theory is pretty big in the summit. तो कारण ना राला समझ चलता है यार कि रीड जिया आंसर शरीर आना तेज़ आना नोका मार्केट आना लोगों के आवश्यक में लगा दो अब आदि ने वेनिटे दिन लेंदा चेंज ना होना चाहिए अलग रित्ती के ऐसे लोगों ने आंसर हैंडराइटेड नल्ले कुटेर लोगों को तो नहीं लगा नल्ले टेर तो आता नहीं है चेंज इलाके कुटेर ला समझ चलता है 
ഒരിച്ചിരി ഒരു ആവറേജ് ഒന്ന് ഇരുട്ടി ഒന്ന് വലുതാക്കിയിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ വായിക്കുന്ന റീഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ റീഡബിൾ ആയിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് തീരേക്ക് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ഒരു വിഷയമാണ് കാരണം നമ്മൾ റീഡബിൾ ആയിട്ട് എഴുതിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നമ്മൾ എന്താ എഴുതിയെന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ദെൻ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഓഫീസ് ഓവർ ഡാഡി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിക്ക് ഞാനൊരു ഫുഡ് നോട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടാണ് നോട്ട് നമ്പർ ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നോട്ട് നമ്പർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എഴുതി എന്താണ് ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അവിടെയാണോ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വരുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് എന്നാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് സി എസ് സി എം എ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് എല്ല നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡും നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് സോൾഡും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഒൻസ് അഗൈൻ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് എത്ര എണ്ണമാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് കോസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എത്ര എണ്ണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എത്ര എണ്ണം വിറ്റു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മേ ബി നമ്മളൊരു ടെൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് പതിനായിരം പേരെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയത് എന്ന് വെച്ചോ പക്ഷെ അത്രയും തന്നെ നമ്മൾ വിൽക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ലല്ലോ പതിനായിരം പേരെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഒരു എണ്ണായിരം പേരെ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പേരെ മാത്രമേ പെണ്ണ് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അത് വിറ്റിട്ടുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയത് ടെൻ തൗസൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ബട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെയിൽസ് ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പതിനായിരം പേരെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തി എണ്ണായിരം പേരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വിറ്റിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് സോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വൺസ് അഗൈൻ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് സോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തി അത്രയും തന്നെ വിൽക്കണമെന്നില്ല ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അകത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ പതിനായിരം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനായിരവും വിൽക്കും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അകത്ത് പതിനായിരം പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തി എത്ര വിൽക്കുള്ളൂ അതിൽ താഴെ എണ്ണായിരം ഏഴായിരം അങ്ങനെയൊക്കെ വിൽക്കുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് സോൾഡ് എടുത്തു പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ചില ചെറിയ പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ കളയുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മര്യാദയ്ക്ക് നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് കിട്ടേണ്ട ഒരു ആൻസർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാത്തത് നമ്മൾ അറിയാതെ അങ്ങ് തെറ്റിപ്പോ വളരെ ചെറിയൊരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പത്ത് മാർക്കും പോകത്തിലാവും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ആൻസറും കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് അത് ഒറ്റയടി കഴിയുന്നതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ എനിവേ നിങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണല്ലോ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ അത് ടെൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് അല്ലെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ പതിനായിരം യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക
ഓക്കെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആ ബാക്കി തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊഡക്ഷന്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയത് ടെൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയത് അപ്പൊ ടെൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ നമുക്കായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് ഗുഡ് സോൾഡ് എന്ന അവസാനത്തെ വാക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് ഗുഡ് സോൾഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിറ്റ ഗുഡ്സ് എന്ന് തന്നെ അർത്ഥം വിറ്റ ഗുഡ്സിന്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പതിനായിരം യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു വിറ്റു അങ്ങനെയാണല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ വിറ്റ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് ഈ രണ്ട് സംഗതി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് സോൾഡ് സിമ്പിൾ ലോഞ്ച് ഓക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ വിറ്റ യൂണിറ്റിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് ഇതിനകത്ത് ഇതിനിടയിലുള്ള രണ്ട് സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം ഓപ്പൺ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ലെസ് ചെയ്യും ഓക്കെ വൺസ് അഗെയിൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഓപ്പൺ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ലെസ് ചെയ്യണം വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ല ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എല്ലാം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എല്ലാം ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും തൊട്ട് മുന്നേ ഫാക്ടറി ഓവറിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തിട്ടു ആ വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ക്ലോസിംഗ് ക്വസ്റ്റിനിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ബോധഡ് ആവണ്ട വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ക്ലോസിംഗ് ഏത് ഹെഡിലാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ശ്രദ്ധിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി വേറെ വിഷയം വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടില്ല പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിന്റെയും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിന്റെയും വാല്യൂ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ഒരു ബോസിന്റെ തരണം എന്ന് എന്തില്ല നിർബന്ധം അവിടെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് കുഴയണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന തരാത്തൊരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത് ലെസ് ചെയ്തല്ലോ ആഡ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് എന്നും ലെസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് എന്നും അല്ലെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ലെസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് എന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിന്റെ വാല്യൂ തരണോ എന്ന് ഒപ്പം വരിക അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത നോട്ട് എഴുതി നോട്ട് നമ്പർ വാല്യൂ ഓഫ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഇഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് is not given is not given in the question then it will be computed on the basis of on the basis of cost of production അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്നാലും അത് എഴുതാം ഇൻകേസ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ താഴെ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ്
എന്നാലല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സിംപ്ലി ഫാക്ടറി കോസ്റ്റിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഓഫീസ് ഓവറിന്റെ ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെന്നും ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ലെസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾഡ് ഓക്കെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഓഫീസ് ഓവറിന്റെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടും ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ലെസ് ചെയ്യുന്നു ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾഡ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി വോട്ട് ഈ മീൻ ബൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതോടൊപ്പമുണ്ട് നോട്ട് നമ്പർ ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ടെൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് അതിൽ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു സെയിൽ ചെയ്തു വിറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റിനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേര് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് എന്നും എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റിനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേര് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് സോൾഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് ആണല്ലോ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആ പതിനായിരം യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ആയിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റിനാണ് ഞാൻ എന്താ വിളിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദൻ രണ്ടാമത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഇൻഷൂറിന്റെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം പിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിന്റെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഒക്കേഷനിൽ തരാറുള്ളൂ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിന്റെ വാല്യൂ അപ്പൊ അത് തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനടുത്ത് ലെസ് ചെയ്യാം തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദ നോട്ട് നമ്പർ ഫോർ നമ്മൾ അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യണം ഇഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഇസ് നോൺ ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി കമ്പ്യൂട്ടഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അത് എന്തിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ ബേസിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ ബേസിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ അത് ടെൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് ആണല്ലോ ഇൻറ്റു പതിനായിരം യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തി എണ്ണായിരം യൂണിറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു അവർ വിറ്റു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് യൂണിറ്റ് കുറിച്ച് ഒരു രണ്ടായിരം ബാലൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ടായിരം യൂണിറ്റ് ഒരു അൺസോൾഡ് ആയിട്ട് വിൽക്കാതെ വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ ആ രണ്ടായിരം യൂണിറ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇന്റെ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടെ ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്ററിനകത്ത് നമ്മളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കോസ്റ്റിന്റെ എഴുതുന്നതിന്റെ താഴെ വർക്കിംഗ് നോട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ വർക്കിംഗ് നോട്ടിനകത്ത് കോസ്റ്റ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് കുറിച്ചിട്ട് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വളരെ മാൻഡേറ്ററി ആണ് കാരണം ഒരു ക്വസ്റ്റിന് അകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ വർക്കിംഗ് നോട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കൂട്ടത്തിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ് ഗുഡ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ക്ല
ഫാക്ടറി എന്ന് എവിടേക്ക് എഴുതുന്നു അവിടേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് എന്നോട് പേര് മാറ്റിച്ചേർക്കും ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് വരെ ഓക്കെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് വരെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് 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 സോൾഡിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഞാൻ മേലിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ബോക്സിനകത്ത് ഫാക്ടറി ഉണ്ടായിരുന്നു ഫാക്ടറിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് തന്നാൽ മാത്രം ക്ലോസിംഗ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയോ അങ്ങനെയല്ല ഓപ്പണിംഗ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസിംഗ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് കണ്ടാൽ മതിയോ എന്നല്ല ഓപ്പണിംഗ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ആഡ് ചെയ്യാം ക്ലോസിംഗ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഇല്ലാത്ത നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണല്ലോ പതിനായിരം യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദെൻ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് വിറ്റു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടായിരം യൂണിറ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ബാക്കിയില്ലേ ആ ബാലൻസ് കൈവരിക്കുന്ന രണ്ടായിരം യൂണിറ്റ് അല്ലെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ അത് ഉണ്ടോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു ഓപ്പണിംഗ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടാവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ക്ലോസിംഗ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ക്ലോസിംഗ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തി അത്രയും നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാണ് നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാലൻസ് നമ്മളെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ വാല്യൂ വാല്യൂ കൊടുക്കും ഓക്കെ ആണോ നാളെപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ പേരൊന്ന് വെക്കണേ പേര് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ട് ആകും അപ്പൊ ഇനി ചിന്തിക്കേണ്ടത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഓവറേഡ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഓവറേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവറേഡ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താ ഞാൻ നിങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ബോക്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ലാർജ് ഓർഗനൈസേഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ ലാർജ് ഓർഗനൈസേഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒരു ലാർജ് ബോക്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ബോക്സിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ ഫാക്ടറി ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഞാൻ ഓഫീസ് എന്ന് മൂന്നാമത്തെ ഞാൻ സെല്ലിംഗ് ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഫാക്ടറിക്കകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ ഫാക്ടറി ഓർഡറിനകത്ത് എടുത്തു ഓഫീസിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ ഓഫീസ് ഓർഡറിനകത്ത് എടുത്തു ദെൻ താഴെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് താഴെ സെല്ലിംഗ് ഔട്ട്ലെറ്റിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ എവിടെ എടുക്കുക സെല്ലിംഗ് ഓർഡറിൽ എടുക്കുക ഓക്കെ സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ലൈക്ക് selling expenses advertisement salesman salary salesman salary salesman commission commission on sale നമുക്കൊരു കമ്പനി ഉണ്ട് ആ കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്കൊരു ഡെലിവറി വാൻ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു ആ ഡെലിവറി വാൻ നമ്മൾ എന്തിനാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സെയിൽ കൂടാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ അപ്പൊ ഡെലിവറി വാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡെലിവറി വാൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എവിടെ വരും സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓർഡറിനകത്ത് സെയിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡെലിവറി വാൻ കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ഡെലിവറി then rent on showroom etc അപ്പൊ സെയിൽസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഐറ്റത്തിനെയും നമ്മൾ എവിടെ എടുക്കണം സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓർഡറിനകത്ത് എടുക്കണം അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓർഡർ എടുക്കുന്നു ഈ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓർഡർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോസ്റ്
നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കോസ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ടെക്നിക്കലി പേര് മാറ്റി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ തെല്ലോടെ നമ്മൾ എന്തെന്നേ വിളിക്കുള്ളൂ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്നേ വിളിക്കുള്ളൂ സോറി കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് എന്നേ വിളിക്കുള്ളൂ വൺസ് അഗൈൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനകത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് ആ തെല്ലോടെ നമ്മൾ ബേസിക്കലി എന്തെന്നാ മനസ്സിലാക്കുക എന്താ പറയുക കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ഞാൻ നിങ്ങൾ തുടക്കത്തിലെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ ഒരു പെന്നിന്റെ കഥയും കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ തുടങ്ങിയത് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ ഷോപ്പിൽ വാങ്ങുന്ന പേനയ്ക്ക് അഞ്ച് രൂപ ലാഭം പോയിട്ട് ബാക്കി ഇരുപത് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനകത്ത് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നും ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിനാണ് ഞാൻ ആദ്യം എന്തെന്ന് എഴുതിയത് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഇഫ് എനി എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതിയത് ആ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് മൂന്നെണ്ണം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി പ്രൈം കോസ്റ്റ് കിട്ടി ഓക്കെ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എന്താണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസിനെ എല്ലാം ഞാൻ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചു ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഓവർ ഹെഡ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ് മൂന്ന് കെട്ടിലായിട്ട് തിരിച്ചു ഓൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിന് ഓക്കെ എന്നിട്ട് പ്രൈം കോസ്റ്റിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് വർക്ക് പ്രോഗ്രസ് ആഡ് ചെയ്തു ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് വർക്ക് പ്രോഗ്രസ് ലെസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കിട്ടിയത് എന്താണ് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് മെസ്സേജ് വന്ന വർക്ക് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഓക്കെ ഈ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർ ഹെഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് ഓവർ ഹെഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ വെച്ചാൽ എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സിന്റെ കോസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും സോറി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയല്ലോ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയ ക്വാണ്ടിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റിന്റെ കോസ്റ്റിനാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ആ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആഡ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ബിൾസ് അത് കോസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ലെസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ് ഗുഡ്സ് അത് മേജർലി എന്ത് തരാറില്ല കോസ്റ്റിനകത്ത് തരാറില്ല ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ് ഗുഡ്സ് ലെസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് കിട്ടും അപ്പൊ എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് ഈസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് സോൾഡ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് സോൾഡ് അതിന് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കാവുന്ന കോസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫോർമാറ്റ് വളരെ പക്കയായിരിക്കണം കാര്യം എന്ന് പറയാം ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു പ്രോബ്ലം പേപ്പറിന്റെ പ്രത്യേകത അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനറിയാവുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റിനകത്ത് നുള്ളിപ്പറ കേട്ടിട്ട് ബാക്കി അറിഞ്ഞൂടാത്ത സാധനങ്ങൾ അവസാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ആലോചിക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് അപ്പൊ എത്ര വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് കയ്യിൽ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അഥവാ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ പേര് മാറ്റി വിളിക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ ടേം ആണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പേനയുടെ ഇരുപത് രൂപ എന്ന് പറയുന്ന ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും അഞ്ച് രൂപ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഫിറ്റും ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ എന്
ഓക്കെ അപ്പൊ എഴുതി കഴിഞ്ഞവരെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ അത് ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്തേ എല്ലാവരും ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്തേ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്തേ എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചത് പിന്നീട് ജോയിൻ ചെയ്ത ആരെങ്കിലും ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒന്ന് റീലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ അതിന് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ ഈ എക്സാമിന് ഈ ഫോർമാറ്റ് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണോ അതോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞ ഐറ്റംസ് വെച്ച് എഴുതിയാൽ മതി അതോ മതി മതി അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ ബാങ്കിങ് കമ്പനി ഇൻഷുറൻസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നോട്ട് സ്റ്റോക്ക് ഹോൺസ് വെച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ വരയ്ക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അതേമാതിരി ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റ് ഒന്നും എന്തിനില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതാ അതുകൊണ്ടാണ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അത്ര ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാതെ കെൽട്ടനകത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട സാധനം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഓക്കെ അകത്തുള്ള സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടോ അത് മാത്രം മതി ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഞാനാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ എക്സാമിന് പോയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നോക്കുക ഒരു മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ലോട്ടിനകത്തായിരിക്കും ഈ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടക്കുന്നത് മിക്സ് ചെയ്ത് കിടക്കും ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുന്നു ദ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് വിസറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഫോർ ദ ഇയർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഷോയിങ് ദ ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നിട്ട് യു ആർ റിക്യൂർഡ് ടു പ്രിപ്പയർ എ കോസ് ഷീറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ അവസാനം താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കോസ് ഷീറ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും തുടക്കത്തിലെ മനസ്സിലാവും നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയാണ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്തിനകത്ത് പഠിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന പേപ്പറിനകത്ത് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ബേസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെന്നും ഈ ബേസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൃത്തിക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പത്ത് മാർക്ക് കിട്ടും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം വി ഹാവ് ടു പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് statement of cost sheet for the year ended for the year ended 31st december 2010 aanu njan ann update cheyyu 31st december 2020 aanu just ver de ver puduma feel aanu then njan endu cheyyu pension scheme il cost sheet varchu particulars emo okay nammal endu edu cost sheet varichu cost sheet varichittitte njan baaki vaayikunu endu konda njan angane cheyade ella question namukku angane cheyan pattilla endu konda njan cost sheet angane cheyidu nu choichal njan oru cma avalo akkarana avalo nu parnu oru cma padikkan vendi irangi picture avana enna sambandhichidathollo nu parrenga njan exam ne pass ipo irikkana samayath ente manasil endana കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ആകപ്പെടെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പഠിച്ച ഒരു സാധനമാണ് അതിന്റെ സ്കെൽട്ടൺ ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാം എത്ര പാടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണം പത്ത് മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ള മനസ്സിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലായി കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ആ സാധനം നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പരീക്ഷ പാസ് ആവാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചെയ്യും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു തുടക്കത്തിൽ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ഉള്ള ഫോർമാറ്റ് ഒക്കെ വരച്ചു ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വർക്ക് ഓഫീസ് സാലറീസ് വർക്ക് ഓഫീസ് സാലറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ വരുന്ന സംഗതിയാണ് വർക്ക് ഓഫീസ് സാലറീസ് 
എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കുട്ടി ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വർക്ക് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാധനം വർക്ക് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റിന് വിളിക്കുന്ന വേറെ പേരാണെന്ന് ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേ സംഗതിയാണ് വർക്ക് ഓഫീസ് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാക്ടറി ഓഫീസ് സാലറി ആണ് എവിടെയൊക്കെ വർക്ക് എന്ന് കിടക്കുന്നു അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിരുന്നത് തന്നെ റീഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ വർക്ക് ഓഫീസ് സാലറി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അവിടെ അത് ഫാക്ടറി ഓഫീസ് സാലറി ആണ് ഫാക്ടറിക്കകത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സാലറി ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടറി ഓഫീസ് സാലറി അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഓഫീസ് സാലറി എന്ന് പറയുന്ന സാലറി അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഓഫീസ് സാലറി നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടതിന്റെ അവിടെ നമ്മൾ സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എഫ് എന്നിടണം എന്തുകൊണ്ട് എഫ് എന്ന് ഇടുക ഫാക്ടറി ഓവറിന്റെ താഴെ ഇടുന്ന സംഗതിയല്ലേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫാക്ടറി ഓവറിന്റെ താഴെ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ഓഫീസ് സാലറിയുടെ സൈഡിൽ എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്തു എഫ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ദൻ രണ്ടാമത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസ് സാലറി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസ് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ വരുമായിരുന്നു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻസ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഓഫീസിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റാഫിനല്ലേ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്ന കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റാഫിനല്ലേ സാലറി കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് എവിടെ വരണം രണ്ടാമത്തെ ഓവറിന്റെ ഹെഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസ് ഓവറിന്റെ അകത്ത് വരണം അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കോസ്റ്റിന്റെ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും സൈഡില് ഓഫീസ് ഓവർ ഓക്കെ വോൺസ് അഗൈൻ ആദ്യത്തെ വർക്ക് ഓഫീസ് സാലറി ഫാക്ടറി ഓവറിന്റെ വരും രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓഫീസ് ഓവറിന്റെ എന്ത് കാറ്റഗറിയിൽ വരും ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലോഡ് എന്താ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലോഡ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് രണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ടും ഉണ്ട് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ടും ഉണ്ട് എന്താ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് വെച്ചാൽ സാധനം വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ബൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സമയം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കടത്തിന് സാധനം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ആളുകളിൽ നിന്നും പ്രോംറ്റ് പേയ്മെന്റ് പെട്ടെന്ന് പൈസ ഇങ്ങനെ മേടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരാൾക്ക് കടത്തിന് സാധനം കൊടുത്തു അവൻ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിനകം തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ സമയത്ത് നമുക്ക് തരാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പൈസയ്ക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഓടി പോയിട്ട് പറയണം എടാ നീ എനിക്ക് പതിനായിരം രൂപ തരാൻ വന്നോ നീ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇത് തരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആയിരം രൂപ കുറച്ചിട്ട് ഒൻപതിനായിരം രൂപ നയൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നീ എനിക്ക് തന്നാൽ മതി എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു ആയിരം രൂപ ഞാൻ കുറച്ചില്ലേ അവന്റെ വാങ്ങാൻ തയ്യാറാകുന്നത് ആ ക്രെഡിറ്റ് പേയ്മെന്റ് കൊടുത്ത സമയത്ത് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തരേണ്ട പൈസ ഞാൻ ആയിരം രൂപ കുറച്ചല്ലോ ആ കുറച്ചിരിക്കുന്ന ആയിരം രൂപയാണ് ഞാൻ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആവട്ടെ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആവട്ടെ ഈ രണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ എടുക്കാറില്ല ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിനകത്ത് എടുക്കാറില്ല പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സി എം എ കാരാണ് സി എം എ കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പ്യുവർ ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെൻസസും പ്യുവർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻകംസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിനകത്ത് എടുക്കാറേ ഇല്ല ഒന്നുകൂടെ പ്യുവർ ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെൻസും പ്യുവർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻകംസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിനകത്ത് എടുക്കാറില്ല അത് ആരെ എടുക്കുള്ളൂ സി എ കാരൻ ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് എടുക്കും ഓക്കെ വൺസ് അഗൈൻ പ്യുവർ ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെൻസും പ്യുവർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻകംസും സി എ കാരൻ എവിടെ എടുക്കും ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എടുക്കും അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലോട് എന്നുള്ള സാധനം നിങ്ങൾ കിട്ടി സൈഡിൽ ഒരു വിട്ടിടുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ദെൻ ക്യാരേജ് ഔട്ട്വേഡ്സും ക്യാരേജ് ഇൻവേഴ്സും എന്താണ് ക്യാരേജ് ഔട്ട്വേഴ്സും ക്യാരേജ് ഇൻവേഴ്സും എന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കൂടെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കണം ക്യാരേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഔട്ട്വേഡ്സും ഉണ്ട് ക്യാരേജ് ഇൻവേഴ്സും ഉണ്ട് സിംപിളി ക്യാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണത്
ഗാലറി ഔട്ട്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ റോ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫാക്ടറിക്കകത്ത് വരുമല്ലോ ഈ ഫാക്ടറിക്കകത്ത് വന്നിരുന്നിട്ട് റോ മെറ്റീരിയൽസിന് തന്നെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എന്തുണ്ടാക്കും ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ ഫാക്ടറിക്കകത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിനെ നമ്മൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെയിൽസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ടറിലോട്ട് കൊണ്ട് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തോട്ട് മാർക്കറ്റിലോട്ട് വണ്ടിയിൽ കയറ്റി വിടുമല്ലോ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി വിടുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം വണ്ടി കൊടുക്കണം ദാറ്റ് മീൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എക്സ്പെൻസസ് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിനെ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നും കയറ്റി വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെല്ലിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് അയക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആ വണ്ടിക്കൂലി കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ക്യാരേജ് ഔട്ട്വേർഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഔട്ട്വേർഡ്സ് മീൻസ് പുറത്തോട്ട് എന്നാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഇൻവേർട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫാക്ടറിക്ക് അകത്തോട്ട് വരുന്നത് ഔട്ട്വേർഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫാക്ടറിക്ക് പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ സിമ്പിൾ ലോജിക് കൺസെപ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി സിമ്പിൾ ലോജിക് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാരേജ് ഇൻവേർട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ റോ മെറ്റീരിയൽ മേടിച്ചോണ്ട് ഫാക്ടറിക്ക് അകത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എക്സ്പെൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ക്യാരേജ് ഔട്ട്പോർട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ റോ മെറ്റീരിയലിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആക്കുന്നു ആ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിനെ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ കയറ്റിയിട്ട് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സാധനത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്യാരേജ് ഔട്ട്പോർട്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഇത് രണ്ടും എവിടെ എടുക്കണം പ്രോസസ് ഷീറ്റിനകത്തുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ക്യാരേജ് ഇൻവേർട്സും ക്യാരേജ് ഔട്ട്വേർട്സും ക്യാരേജ് ഇൻവേർട്സ് വെച്ചാൽ റോ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാണല്ലോ റോ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയലിന്റെ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കി ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുവരും ഓക്കെ ക്യാരേജ് ഔട്ട്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാം നടത്തി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം വണ്ടിക്കകത്ത് കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്ന പരിപാടിയാണല്ലോ സാധനം വണ്ടിക്കകത്ത് കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നത് സെയിൽസ് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ സാധനം വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ടല്ലോ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവറിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവറിഡിനകത്താണ് നമ്മൾ എന്തെടുക്കേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്യാരേജ് ഔട്ട്വേർട്സ് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് താഴ്ന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ടിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വരാം ക്യാരേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ക്യാരേജിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ക്യാരേജ് ഔട്ട്വേർട്സും ക്യാരേജ് ഇൻവേർട്സും ക്യാരേജ് ഔട്ട്വേർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിലേറ്റിംഗ് ടു റിലേറ്റിംഗ് ടു പർച്ചേസ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ റോ മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ ആറമ്മ എന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ആറാമ്മ വരുത് റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് എഴുതുക ഷോർട്ട് നിങ്ങൾ അടിച്ച് ശീലിക്കരുത് നിങ്ങൾ ശരിയാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആകുമ്പോൾ ഫുൾ എഴുതി തന്നെ ശരിയാണ് ഔട്ട്പോർട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ട്പോർട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു സെയിൽസ് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലോർഡ് ചെയ്താണ് ഇട്ടത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ക്യാരേജ് ഔട്ട്പോർട്സ് എന്ന് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിന്റെ സെയിൽ ആണ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കടയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി കടയിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആ വണ്ടിക്കാരൻ കൊടുക്കുന്ന കൂലിനാണ് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റിലേറ്റിംഗ് ടു സെയിൽ ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ക്യാരേജ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ ഒന്ന് കമന്റ് ഇട്ടേ നോക്കട്ടെ ഓക്കെ ആണോ നിങ്ങൾ ഓൺ ആണോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും വേണം എല്ലാവരുടെയും റിവ്യൂ വേണം ഓക്കെ താങ്ക് യു ദെൻ അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഞാൻ ക്യാരേജിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു ക്യാരേജ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമിനകത്ത് ഓക്കെ അതുകൂടെ മാറിക്കേണ്ട
അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടോണേ ദെൻ റിപ്പയർ ഓഫ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഫാക്ടറിക്കാതിരിക്കുന്ന സാധനം അല്ലെ അപ്പൊ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഫാക്ടറിക്കാതിരിക്കുമ്പോ ഫാക്ടറിക്കാതിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിക്ക് ഒരു റിപ്പയർ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെ എടുക്കണം ഫാക്ടറി ഓവർ എടുക്കാൻ തന്നെ സിമ്പിൾ ലോജി ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റെന്റ് റേറ്റഡ് ടാക്സസ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് റെന്റ് റേറ്റഡ് ടാക്സസ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ഹെഡിംഗ് തന്നിട്ട് താഴെ ഫാക്ടറിക്ക് ഒരു എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഓഫീസിന് ഒരു രണ്ടായിരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ സെയിൽസ് ഒരു നാല് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഒന്നായിരം രൂപ തന്നിട്ടുണ്ട് റോ മെറ്റീരിയലിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ കഥയാണല്ലോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇയർ മാറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ഓപ്പണിംഗ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ ഓപ്പണിംഗ് ആണെന്ന് കരുതിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി പത്തിലായോണ്ട് ഞാൻ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീകറക്ട് ചെയ്ത് എന്താക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊന്നിൽ ആക്കുന്നു അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്നവർ ചിലപ്പോൾ പിന്നീട് ഒരു മിസ്മാച്ച് ഫീൽ ചെയ്താലോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപയുണ്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരം രൂപയുടെ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് ദെൻ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയുടെ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് ദെൻ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഓക്കെ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തെല്ലാം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഞാൻ അപ്പുറത്ത് വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ പ്ലസ് പർച്ചേസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുക ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കിടപ്പുണ്ട് ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺലി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനം അത് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസ് അത് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് വോട്ട് മീൻ ബൈ ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനം വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെയിൽസ്മാൻ എന്ത് ചെയ്യും കടകളിൽ പോയി ഓർഡർ എടുക്കും ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസ് നടത്തും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട സെയിൽസ്മാൻ പല പല കടകളിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുമല്ലോ സഞ്ചരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ സെയിൽസ്മാൻ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രാവലേഴ്സ് സാലറി ആൻഡ് കമ്മീഷൻ സെയിം ആസ് ബിഫോർ അങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഓർഡറൊക്കെ എടുക്കുകയും സാധനം കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാലറി കമ്മീഷൻ ആണ് അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് അത് ഇവിടെ വരും സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓർഡറിനകത്ത് വരും ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റീവ് വേജസ് ഒരു പുതിയ ടൈമാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ക്ലാസ്സിൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് വേജസ് എന്ന് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് പുതിയതായിരിക്കും വേറെ ഒരു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ പ്രൊഡക്റ്റീവ് വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളി ഡയറക്റ്റ് വേജസ് എന്ന് നമ്മൾ സാധനം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഡയറക്റ്റ് വേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ എഴുതിയത് ആ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻ ഉള്ള പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് ലേബർ കോസ്റ്റിനാണല്ലോ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡയറക്റ്റ് ലേബറിനെയാണ് നമ്മൾ പേര് മാറ്റിയിട്ട് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റീവ് വേജസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രൊഡക്റ്റീവ് വേസിനോട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് വേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡയറക്റ്റ് വേസ് ആണ് ഓക്കെ ദൻ ഡയറക്റ്റ് വേസ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റീവ് വേസ് എന്ന് പറയും ഇൻഡയറക്റ്റ് വേസ് നമ്മൾ അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് വേജസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ക്വസ്റ്റിൻ അകത്ത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് വേജസിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും പ്രൊഡക്റ്റീവ് വേസ് എന്ന് പറയും ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബറിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് വേജസ് എന്ന് പറയും ഓർക്കുക ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഫാക്ടറിയിലാണല്ലോ അപ്പൊ ഫാക്ടറിക്കകത്ത് നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറ
ഒരു പൂജ്യം കുറവാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് അതിനകത്തൊരു പൂജ്യം കുറവാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം ആക്കി നിങ്ങളൊന്ന് റീകറക്ട് ചെയ്യണം അതായത് മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നത് ഒന്ന് എട്ട് അഞ്ച് രണ്ട് പൂജ്യം ഉള്ള ഒരു പൂജ്യം കൂടെ വേണം മൊത്തം മൂന്ന് പൂജ്യം വേണം എന്നാലും ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം ആകും ദെൻ ഗ്യാസ് ആൻഡ് വാട്ടർ ബ്രേക്കറിന്റെ അടുത്ത് ഓഫീസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓഫീസ് ഓൾറെഡിനകത്ത് എടുക്കാനുള്ള ഗ്യാസ് ആൻഡ് വാട്ടർ ആണ് ദെൻ മാനേജർ സാലറി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫീസിലും ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് ഫാക്ടറിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജനറൽ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അപ്പൊ ജനറൽ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ജനറൽ എക്സ്പെൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റേലിയസ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഐറ്റം ക്വസ്റ്റനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് എവിടെ എടുക്കണം ഓഫീസ് ഓവറിനകത്ത് എടുക്കണം മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം കോമൺ ഐറ്റം ആണ് പലതിലും വരാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക എന്താണ് ജനറൽ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റേലിയസ് എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതർ എക്സ്പെൻസസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുന്ന സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എവിടെ എടുക്കണം ഓഫീസ് ഓവറിനകത്ത് എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റൈൽ നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റൈലാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് തന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മേ ബി അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയാലോ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്താൽ ചെയ്താൽ ആദ്യത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂം ആണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂം ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇന്നർ കോളത്തിനകത്ത് എഴുതാം ഇന്നർ കോളത്തിനകത്ത് എഴുതാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തത് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിന്റെ ഭംഗി പോകുമായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥലം വിട്ടിട്ട് താഴെ വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വർക്കിംഗ് നോട്ട് ഇട്ട് ചെയ്തു വർക്കിംഗ് നോട്ട് നമ്പർ വൺ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമിന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള നിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂം ഈക്വൽ ടു opening stock of material plus purchases minus closing stock of material opening stock of material le kootathil purchases kootiyitte നമ്മൾ എന്ത് കുറയ്ക്കണം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കുറയ്ക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമർ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡി ക്വസ്റ്റിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടോ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്ര രൂപയാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരം രൂപയാണ് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പർച്ചേസസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്തുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പർച്ചേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പർച്ചേസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പർച്ചേസ് ആൻഡ് പർച്ചേസ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും പർച്ചേസ് എക്സ്പെൻസസ് പർച്ചേസ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പർച്ചേസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസസ് എടുക്കുമല്ലോ അത് നമ്മൾ എന്തിനെ കണക്കാക്കി കണക്കാക്കണം ഈ മെറ്റീരിയലിന്റെ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കണം ഓപ്പണിംഗ് മെറ്റീരിയൽ നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരം ഉണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്കാണ് പക്ഷെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത സാധനം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തായിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ക്യാരേജ് ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ക്യാരേജ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ റോ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഒരു വണ്ടി കയറ്റി ഫാക്ടറിക്കകത്ത് കൊണ്ടിറക്കുമ്പോൾ ആ വണ്ടിക്കാരന് കൊടുക്കുന്ന കൂലി അതായത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെലവല്ലേ വണ്ടിക്കൂലി അല്ലേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്യാരേജ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മെറ്റീരിയലിന്റെ കോസ്റ്റ് അല്ലേ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടല്ലേ നമുക്ക് അവിടെ അത് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം മെറ്റീരിയലിന്റെ പർച്ചേസിന്റെ അപ്പൊ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയലിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പർച്ചേസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പർച്ചേസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ആഡ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് കാൾ ക്യാരേജ് ഇൻവേഴ്സ് ക്യാരേജ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ എത്ര രൂപയുണ്ട് ക്യാരേജ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന്
ഡയറക്റ്റ് ലേബർ അല്ലെ ഇതിനകത്ത് പേര് മാറ്റിയിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റീവ് വേജസ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റീവ് വേജസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പ്രൊഡക്റ്റീവ് വേജസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റീവ് വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ആറായിരം രൂപയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ ഇതുവരെ വായിച്ചതിനകത്തോടെ കണ്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലും ഡയറക്റ്റ് ലേബറുകളുടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്രെയിൻ കോസ്റ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലും ഡയറക്റ്റ് ലേബറുകളുടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൈം കോസ്റ്റ് കിട്ടുന്നു ആ പ്രൈൻ കോസ്റ്റിൽ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ക്യാരേജ് ഇൻവേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുമോ ക്യാരേജ് ഇൻവേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരേജ് എക്സ്പെൻസ് ക്യാരേജ് ഇൻവേഴ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയി പോകും റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റ് ആണല്ലോ ഈ റോ മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലിന്റെ കോസ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തിനകത്ത് കയറിപ്പോകും ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലിന്റെ കോസ്റ്റ് ആകുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ക്യാരേജ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് അറിയാതെ തന്നെ കയറിപ്പോകും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താവും ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ട്രെയിൻ കോസ്റ്റിന്റെ മേലിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലിന്റെ അകത്ത് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ക്യാരേജ് ഇൻവേഴ്സ് വന്നേ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൈം കോസ്റ്റ് കിട്ടി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് പ്രൈം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്പർ വൺ ഇതിന് നമുക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടും ഒരു മാർക്കോ രണ്ട് മാർക്കോ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാർക്ക് കിട്ടും പ്രൈം കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ദെൻ പ്രൈം കോസ്റ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റോമിലേറ്റർ വൺ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ഫാക്ടറിക്ക് അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നേരത്തെ കോസ്റ്റിനകത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്പർ വൺ വർക്ക് ഓഫീസ് സാലറി വർക്ക് ഓഫീസ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദൻ റിപ്പയർ ഓഫ് പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറി റിപ്പയർ ഓഫ് പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറി പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫീസിനകത്ത് ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ട് ഈ പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഓഫീസിനകത്ത് അല്ല ഫാക്ടറി ഏരിയക്കകത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഫാക്ടറി ഏരിയക്കകത്ത് ഇരിക്കുന്നതുണ്ട് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന റിപ്പയർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ എടുക്കാം നമുക്ക് ഫാക്ടറി ഓവറിനകത്ത് എടുക്കാം ദൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റെന്റ് റേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഫാക്ടറിക്കകത്തും ഉണ്ട് ഓഫീസിനകത്തും ഉണ്ട് അപ്പൊ റെന്റ് ആൻഡ് റേറ്റ്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് താഴെ ഫാക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൈഫൻ എഴുതിയിട്ട് ഒരു ഫിഗർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര രൂപയാണ് റെന്റ് റേറ്റ്സ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറി പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറി ഇരിക്കുന്നത് ഫാക്ടറിയിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഫാക്ടറിക്കകത്ത് ഇരിക്കുന്ന എക്സ്പെൻസസ് ഫാക്ടറിക്കകത്ത് ഇരിക്കുന്ന പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാം നമുക്ക് എവിടെ എടുക്കാം ഫാക്ടറി ഓവറിനകത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര രൂപയുണ്ട് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുണ്ട് അത് ഞാൻ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്യാസ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് ആൻഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടറിക്കകത്ത് ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയുണ്ടല്ലോ അത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയുണ്ട് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് മാനേജറുടെ സാലറി മാനേജർ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജർ സാലറി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫീസിലും വൺ ബൈ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഫാക്ടറി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മാനേജർ സാലറി നമുക്ക് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് മാനേജർ സാലറി ടോട്ടലി ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിരിക്കുന്ന ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് മാനേജർക്ക് മൊത്തം സാലറി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പതിനായിരം രൂപയാണ് ആ പതിനായിരത്തിന്റെ ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എവിടെ എടുക്കണം ഫാക്ടറി കാത്തു ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരും അപ്പൊ ഇത്ര എക്സ്പെൻസസ് ആണ് നമുക്ക് എവിടെ വരുന്നത് ഓഫീസ് ഫാക്ടറി ഓവറിനകത്ത് വരും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ട്രെയിൻ കോസ്റ്റിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത്രയും ഫാക്ടറി എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ
ആൻസർ തെറ്റല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടി നോക്കണം ഞാൻ എന്റെ ഇരുന്ന ഒരു പി ഡി എഫിന്റെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നോക്കിയത് നിങ്ങൾ നോക്കാവോ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തെട്ടായിരം ആണ് കേട്ടോ നോക്കട്ടെ ചിലപ്പോ ശരിയായിരിക്കും കേട്ടോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഞാനത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് പ്ലസ് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് പ്ലസ് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് പ്ലസ് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കറക്റ്റാണ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തെട്ടായിരം കിട്ടുന്നു എന്റെ ആൻസർ ആക്കി ഒരു നാല് മാറി വന്നു ത്രീ ലാക്ക് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ മേളിലത്തെ ഭാഗം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റുവാണേ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ആൻസേഴ്സ് ചെയ്ത് പറയാൻ ഫാക്ടറി ഓവറിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഓഫീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവറിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് ഓവറിട്ട് ഓഫീസ് ഓവറിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പെൻസസ് അല്ലെ നമ്മൾ എടുക്കുകയുള്ളൂ ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസ് സാലറി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അവിടെ കിടക്കും ഓക്കെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് തന്നേക്കുന്നത് ദെൻ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ റിപ്പയർ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസ് സാലറി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റെന്റ് റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ടാക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഓഫീസിനകത്ത് ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ ദെൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ഓഫീസ് ഓഫീസ് ഫർണിച്ചറിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫീസിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഫർണിച്ചറിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഓഫീസ് ഓവറിനകത്ത് തന്നെ എഴുതുന്നു മുന്നൂറ് രൂപ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീ ഞാൻ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഡയറക്ടേഴ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഓഫീസിലാണ് അപ്പൊ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീ പറയുന്നത് എവിടെ വരും ഓഫീസ് ഓവറിൽ വരും സിക്സ് തൗസൻഡ് ദെൻ ഗ്യാസ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് ആൻഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കൊസ്റ്റിൽ തന്നിട്ട് പ്രത്യേകം മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ദെൻ മാനേജറുടെ സാലറി മാനേജറുടെ സാലറി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തു മൊത്തം ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു ഫാക്ടറിയിൽ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ടെൻ തൗസൻഡിന്റെ ബാക്കി വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എവിടെ വരും ഓഫീസ് ഓവറിൽ വരും ദാറ്റ് ഈസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്ലേനിയസ് എക്സ്പെൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ അതർ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതർ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എവിടെ എഴുതും ഓഫീസ് ഓവറിനകത്ത് എഴുതും ഓക്കെ അപ്പൊ ഓഫീസ് ഓവറിനകത്ത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫാക്ടറി കോസ്റ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവറേഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനത്തിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കൂട്ടി പറയാവോ നോക്കട്ടെ ആൻസർ കിട്ടി എങ്ങനെയാണെന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ടെ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവറേഡ് ഇത്രയും കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണോ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയത് ആൻസർ കിട്ടിയ എല്ലാവരും ഒന്ന് കമന്റ് കിട്ടിയ നോക്കട്ടെ ഓക്കെ 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 താങ്ക് യു ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടി നമ്മൾ ഇത് എഴുതിയ ഫോർമാറ്റിനകത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യുകയും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ലെസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ത് കിട്ടുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ കോ ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സോ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സോ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല കോസ്റ്റ് 
ट्रैवलर्स सैलरीज एंड कमीशन दौरे का और एक्सपेंस हो रहे हैं आवर एक्सपेंस दौरे में तो सेवेन थाउजेंड टू वन आना आधे बुरा कोटा में हमें कहने देते हैं टोटल कॉस्ट है ना इंगल कॉस्ट ऑफ सेंसिंग आधे त्रयान में कामें कर चें ओके डे थ्री लाख सेवेंटी नाइन प्रोफिट व्यूर मिस्टेट प्रॉफिटी प्रोड्यूसर 
നമ്പർ ഓഫ് ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസ്ഡും ഇല്ല നമ്പർ ഓഫ് ഫിലിം സോൾഡും ഇല്ല ഈ രണ്ട് സാധനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലല്ലോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും ഇല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ എത്ര നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എത്ര വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്ര ഉണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് സംഭവം പ്രൊഡക്ഷൻ ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു പതിനായിരം ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയിരുന്നു സെയിൽസ് ബാക്കി ഇത്ര വിറ്റുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ഇപ്പൊ ടെൻ തൗസൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തി ഒരു ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വിറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലായി കൂടെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വിൽക്കാന്നുണ്ടെന്ന് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ നിന്ന് തൂക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കോൺഫിഡൻറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ എക്കോ ക്ലാസ്സസ് ഇട്ട് പി ഡി എസ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ നല്ല വൃത്തിക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ താങ്ക് യു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് പ്രോസസ് ചെയ്ത് ചോദിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു ബൈ